Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Baran asalta a la granja y Jan y Kadire Jan la aparece y se lo impide. Baran dice que incluso si este lugar es destruido, no me iré sin llevarme a Cebair. Cuando Cebair escucha los gritos de Baran, busca un lugar donde esconderse por miedo. Cuando Kadire Jan ve que Baran está decidido, ordena a sus hombres que traigan a Cebair desde dentro. Cuando el bebé Miran se pone muy inquieto y llora todo el tiempo, Dylan le dice, no tengas miedo, hijo, tu padre vendrá a abrazarte y besarte con el permiso de Dios. Cuando los hombres entran a buscar a Cebair, no pueden encontrarlo y dicen que vino, tomó el dinero y se fue. Cuando Baran le pregunta a Kadir Eyan, ¿estás jugando conmigo?, él responde, yo no juego. Sin embargo, Baran envía a sus hombres adentro para buscar. En ese momento, llega el comisario a Kifi se entera de que Cebair se ha escapado y le ordena que cierre todos los caminos y le impida escapar. El señor Kadir dice, este problema no es un problema entre Seyalis y Carabéis, es un problema entre Cebair y Barán, no nos confundan, me pidió dinero para escapar al extranjero, se lo concedo. Barán y Frat dicen que creen que Cebair definitivamente no se detendrá. Yasmin se arrepiente de haber tirado el anillo y cuando va a recuperarlo, llega Arun y no puede tomarlo. Arun te agradece, gracias, los pedidos no se habrían entregado sin ti y se dirige al fregadero. Cuando Yasmin va a la basura, ve que la basura ha sido vaciada. Cuando Arun dice que tiró el pedido mientras lo sacaba, Yasmin piensa o oh no, ya se fue, pero no puede decir nada. Cuando Zebair llama a Hassan y le pregunta por qué no me informó sobre la redada, Hassan dice, no lo sabía. Nadie me dijo nada. El tipo incompetente le cuelga el teléfono y se pregunta para qué le servirá. Ser. Hassan dice que no podría deshacerme de este tipo otra vez. Zebair cree que necesita a alguien más. Gul quedó muy impresionada por lo sucedido y se lo compartió a Dylan, diciendo que ella incluso comenzó a cuestionar mi decisión de tener un hijo. Dylan apoya a Gul diciéndole que debemos permanecer unidos y creer unos en otros. En ese momento, entran Baran y Frat y ambos van y abrazan a sus esposas. Dylan comprende por la expresión del rostro de Baran que Zebair ha vuelto a escapar. Nadie responde. Baran toma la mano de Dylan y va a su habitación para que podamos cuidar de Miran. Jasmine cree que necesita revisar el bote de basura lo antes posible y espera a que Arun salga de la tienda. Luego, cuando parece que no se va, mira a Zebrille y le pide permiso para volver, luego sale de la tienda. Cuando va a la basura y ve que también la han vaciado, se enoja consigo mismo. Dylan dice que sí, le informe a Akif, gracias a Dios estás conmigo sano y salvo. No importa lo enojado que te pongas, pero él está un poco callado porque a Miran le costaba dormir. Cuando Baran aparta su brazo y pregunta, ¿cuándo dejarás de hacer negocios sin que yo lo sepa? Dylan explica que, nunca hago nada a tus espaldas, quería proteger al padre de mi hijo. Cuando Baran dice acéptalo, hiciste mal, Dylan dice, en mi opinión, tienes razón, eres lo más importante en mi vida, haré lo que tenga que hacer. Mientras tanto, Miran se despierta y empieza a llorar. Dylan dice que estos días se despierta muy rápido y llora mucho. Cuando la señora Azade escucha su voz y viene y pregunta qué le pasó a mi hijo, dice que Baran está enfermo. Dylan dice que no digas eso, que no pasa nada, si Dios quiere. Cuando Gul dice, estoy tan cansado de vivir con olores todo el tiempo, Frat dice, tienes razón, pero también tengo razón al esperar comprensión. Quiero que suceda así, pero ¿tengo para la seguridad de nuestra familia y nuestros futuros hijos? Quiero volver a hablar sobre el tema del niño Gul, no quiero pensar en ello en este ambiente de guerra. Cuando digo que me rindo por ahora, Frat dice que esta no es una decisión que puedas tomar solo. Tenemos que decidir. Juntos. Sin embargo, cuando Gul dice con mucha determinación que lo pensé y no pospuse el tema del bebé, Frat se levanta y se va enojado. Cebair pilla a Hizem, la empleada de la casa, mientras regresa de compras y amenaza con matar a su madre. Cuando dice, si no me cuentas todo lo que pasó en la mansión, mataré a tu madre, Hizem se encoge de miedo y simplemente llora. 
Entienden que la razón por la que Miran llora es porque no tiene suficiente leche y que necesita comer regularmente. Y cuidarse para aumentar la producción de leche. La señora Azade prepara té de hierbas para Dylan y se lo lleva a Barán. Le dice a Barán, hijo mío, no se trata solo de nutrición, de ahora en adelante. Dylan no debe hacer cosas que molesten a mi hija. Barán dice, tienes razón, abuela. Luego se abrazan y dicen sabemos que lo superaremos todo. Arun, con una flor en la mano, espera impaciente a que Yasmin regrese a la tienda. Cuando Barán explica los acontecimientos, Dylan dice que es muy bueno. Que Cebair huir al extranjero fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Por supuesto que entendió que no puede tratar con usted. Barán dice que está bien, no pienses más en Cebair, solo concéntrate en ti y en tu nutrición. Mientras Gizem piensa en lo que Cebair le dijo a Barán Karabey, no le dirás una palabra. De lo contrario te mataré a ti y a tu madre y se pregunta qué hacer, llega Barán. Cuando Barán le pide que le prepare un plato a Dylan, Gizem está a punto de decirlo. Cuando Barán le pregunta qué pasó, ella cambia la conversación y le pregunta si debería prepararle un plato a usted también. Cuando Barán dice que sí y se va, suena su teléfono y este va a ir. Cuando Frat se da cuenta de que está parado en el jardín en un estado muy triste, Barán se acerca a él y le pregunta por qué estás preocupado. Frat Gull explica que tiene tanto miedo que decidimos ser una familia completa y nos rendimos. Barán dice que deberían ser un poco comprensivos, lo que estamos pasando no es fácil. Experimentaremos cosas así hasta que nos deshagamos de Cebair, así que tenemos que resolver este problema. Frat dice que usted tiene razón y Gull tiene razón, no habrá paz para nosotros hasta que resolvamos este problema. Dylan acude a Gull tan pronto como Miran duerme. Cuando Gull le pregunta cómo puedes soportar todo esto, Dylan dice, en primer lugar, estaba obteniendo fuerzas de mi amor por Baran, y ahora de mi hijo, Gull, eres muy valiente, no puedo hacerlo, no puedo. Ya no quiero tener hijos, dice Cebair, esto terminará, algo más sucederá. Dylan habla de renunciar a vivir estas cosas con miedo al mañana, todo pasará. La maternidad es un sentimiento tan hermoso, ¿por qué deberíamos privarnos de este sentimiento? Mientras Hizem se acerca a Miran y lo besa, Dylan viene y le pregunta al dentista qué estás haciendo. Hizem explica que traje el plato de frutas que quería el señor Barán y cuando vi la habitación vacía, quise tapar a Miran. Cuando mira a Dylan como si fuera a decir algo, Dylan le pregunta qué pasó, pero Hizem todavía no puede decir nada. Barán llega y Dylan parece que tiene un problema. Barán dice que sí, pero ahora es el momento de hacer leche, vamos, se sientan a comer fruta juntos. Barán le canta a Miran una canción de cuna en sus brazos para hacerla dormir. Dylan se alegra mucho cuando los ve así. Luego acostaron juntos a Miran. Cuando Yasmin aún no ha regresado al restaurante, Arun se preocupa y está a punto de llamar. Cuando Yasmin llega cubierta de tierra. Cuando Arun pregunta qué pasó, si te caíste a la basura, Yasmin no puede decir que estaba buscando la basura y dice que se cayó mientras intentaba salvar al gato. Arun le da las flores que compró y se disculpa con Yasmin. Yasmin le pide disculpas y le dice que yo también me equivoqué. Mientras la señora Azade aconseja a Hassan que lo que está haciendo es correcto y que continúe así. El señor Kudret dice, deberías pensártelo dos veces cuando Hassan lo diga. No hará nada si no es en su interés principal. Hassan dijo, ¿qué más puedo hacer? Dejé al enemigo a tus pies. Cuando el señor Kudret los deja, dice, madre, ves que estás alejada de tu familia al ser excluida de esta manera. La señora Azade dice, si eres sincero en tus intenciones, esperarás pacientemente a que te perdonen y te acepten, y yo todavía no te he perdonado. Mientras Dylan se levanta y va a buscar agua, Barán me agarra y me abraza por la cintura. Cuando se acercan mucho, suena el teléfono de Barán. La persona que llama es Akif, el comisionado, y dice que vino a la mansión para hablar y llama a Barán. Es cierto que Akif Cebair quiere escapar al extranjero, pero le dice a Barán que no se irá sin conseguir lo que quiere. Después de que Barán dice que este hombre siempre está un paso por delante de nosotros, Akif acude al comisario. Mientras tanto, Hizem los escucha. Yasmin lamenta mucho haber tirado el anillo que le dio Arun, y cuando Cebrille se acerca a ella, se lo cuenta llorando. 
cuando Cebrille nos aconseja que pensemos con más calma y decidamos cuándo nos enojaremos de ahora en adelante. Yasmin dice, no lo hagas hermana, ya queme todos los barcos. Cuando Barán llega a la habitación, Dylan trae el plato de frutas preparado por la señora Azade junto con el agua que pidió. Cuando Dylan te pregunta si estás aburrido de algo, Barán dice que nada puede molestarme en este momento. Siéntate y cómelos. Dylan dice, creo que lo logramos, Miran está alimentado, tengo mucha suerte. La señora Azade me cuidó muy bien. Luego están los encuentros cercanos, y cuando se despiertan por la mañana, todavía hay momentos llenos de amor. Cuando Barán pilla a Hizem en la habitación de Miran, le pregunta cuál fue el motivo de escuchar mi conversación con Akif ayer. Hizem está muy asustado pero dice que me amenazó. Cuando Barán pregunta a quién lo amenazó, nadie puede hacerte daño, él dice que es Hizem Zebair. Luego le dice a Hizem que de ahora en adelante harás lo que yo te diga. Mientras Dylan habla y cuida a Miran, Barán entra a la habitación de mal humor. Incluso si Dylan pregunta, lo descarta como nada. Dylan, hijo mío, sabes que tu padre me está ocultando algo otra vez. Pero no sabe que puedo entender todo desde sus ojos, y cuando seas grande, ¿entenderé todo desde tus ojos? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.